Laporan-laporan Ibrahim Akbar tersohor dunia di Economist, Financial Times, malah laporan World Bank IMF yang buat unjuran tahun inilah tahun di mana kita berdepan dengan kemelesetan ekonomi dunia. Ulang tayang apa yang berlaku pada 1998, 2008 dan 2018 dan 2020 akibat COVID. Ini satu masalah yang besar kerana tiada satu pun negara bakal terkecuali daripadanya. Kenapa? Sebab kita baru saja keluar daripada pandemik COVID-19. Post-COVID era ini membuatkan banyak masalah yang dulu tak selesai. Antaranya ialah bekalan rantaian ekonomi yang terputus ataupun hilang akibat PKP yang berlaku di seluruh dunia. Jadi, kekurangan-kekurangan bahan-bahan asas, microchip, barang-barang yang mungkin seperti gandum, akibat perang dan sebagainya, timbul selepas COVID berlaku. Dan ini satu perkara fenomena yang berpanjangan sebenarnya. Sebab bila dia dah ubah norma yang dulu dah tidak ada, dan norma baru sedang dibentuk nak settle down, nak stabil ni ambil masa sebab itulah dalam Kamus Collins tahun lalu word of the year bagi tahun 2022 adalah perma crisis iaitu satu istilah gabungan permanent dan krisis yang menunjukkan sebenarnya kita ni dah masuk era di mana ketidakstabilan itu berpanjangan dan menjadi satu norma yang perlu sama-sama kita hadapi. Untuk rakyat, pertamanya kita perlu ada kefahaman yang jelas dan menerima bahawasanya negara akan berdepan satu kesukaran yang dah syat. Ekonomi akan menguncup, bekalan makanan akan menjadi lebih mahal. Jadi mindset itu perlu ready terima keadaan ini dan sudah tentulah kalau boleh sedaya upaya kita cuba amalkan gaya hidup dan juga penyelesaian yang boleh dikatakan self-sufficient yang boleh menjaga diri kita sendiri kalau boleh tanam sayur tanam kalau boleh bela ikan ayam bela kalau di kampung lah dan kalau tidak ada kooperasi masyarakat setempat dan sebagainya supaya kita tidak membazir sumber yang ada kerajaan yang ada pada hari ini kerajaan campuran yang diketuai oleh Pakatan Harapan bakal berdepan dengan satu senario yang cukup-cukup berat sebenarnya iaitu bagaimana nak menambahkan pendapatan negara untuk mengurus hutang dan juga memberi makan ataupun gaji dan kemudahan untuk rakyat antara beban utama kerajaan pada hari ini ialah subsidi yang cukup-cukup tinggi kita sebenarnya pada hari ini dapat dapat makan murah sedikit kerana subsidi yang cukup banyak diberikan oleh kerajaan kepada elektrisiti kita, minyak kita dan macam-macam lain. Tapi benda ini tidak boleh ditanggung selama-lamanya kerana ianya tidak akan membantu kita membuat perbelanjaan yang lain khususnya melibatkan pembangunan nak bina sekolah, hospital dan sebagainya jadi kerajaan perlu ada satu ikhtiar untuk menjana pendapatan baru. Apa nak buat? Pertama, bagi saya kena buat GST ini tak popular sebenarnya tapi perlu sebab kerajaan perlu jana lebih banyak pendapatan daripada cukai yang kedua sudah tentulah kita perlu pergiatkan penjualan komoditi kita minyak dan gas dan juga uh, minyak kelapa sawit kita perlu lawan lobi-lobi yang menentang minyak kelapa sawit kita di luar negara jadi saya setujulah dengan tindakan Perdana Menteri ke-10 membawa suara Malaysia dan Indonesia bersama Pak Jokowi kita dalam soal ini